Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Este un weekend în care se întâmplă lucruri, este un weekend cu eliberări, un weekend cu vindecare și e un weekend cu schimbări pentru toată lumea și spun aceste lucruri pentru că uite Mercur spre exemplu face niște aspecte foarte pozitive atât cu Neptun din Zodia Pești cât și cu domnul Pluto care se întoarce în Capricorn chiar în ziua de duminică și interesant este că pentru câteva minuțele acolo, deci pentru câteva minute, avem această energie de eliberare, de schimbare și e ceva care e ca și cum ne propulsează, ne ajută să ne eliberăm, poate de niște traume, poate de niște lucruri mai puțin pozitive. E un moment al adevărului acest weekend și un moment în care e bine să ne concentrăm foarte mult pe partea practică a lucrurilor. Și așa cum spuneam, ceea ce noi gândim, ceea ce noi proiectăm în acest weekend se poate materializa mult mai ușor față de altă dată. Așa că e bine să fiți puțin atenți ce faceți. Bineînțeles că apar și niște tensiuni acolo și anume o coadratură dintre Venus din Leu și Jupiter din Taur. Da, Venus oricum e și ea pe coadratură la noduri, dar e un moment așa în care e bine să ne stăpunim puțin orgoliu. Uh, e un moment în care ni se cere să facem ceea ce ne place, dar ceea ce ne place însemnând dorința sufletului nostru, nu orgolii, nu alte nebunii. Acum, uh, ziua de, de sâmbătă vine sub arcana majoră, roata destinului și cu echilibrul. E clar aici un moment de vindecare, un moment de liniște, de pace. Uh, e acel moment în care destinul ne duce spre liniște, spre pace, spre vindecare. Bineînțeles că e o zi în care lucrurile pe de o parte vor fi bune, pe de altă parte pot apărea și întârzieri sau pot apărea tot felul de situații de genul acesta. E ca și cum oamenii vor fi ceva mai liniștiți, vom dori cu toții să ne deplasăm dintr-o parte în alta, fără un program anume, fără foarte multă organizare. Ei, ziua de duminică vine sub justiția, iar energia generală este arcana majoră, diavolul. Păi nu e nimic negativ în asta, mai ales că discutăm despre o eliberare la nivel energetic, discutăm despre un moment în care se face dreptate divină. Și chiar dacă unii, nu știu, suntem puși față în față cu acea problemă pe care o avem, cu acea problemă legată de iubiri, legată de copii, legată de plăcerile noastre, de ce nu? Și da, e un weekend cu predispoziții spre gelozii, însă toate aceste energii ne ajută, repet, să ne eliberăm dintr-o situație, dintr-o poveste. Ce putem să facem da, pe această quadratură și pe... În general, pe tensiunile care sunt pe cer, am mai spus-o, e ok să facem ceea ce ne place și să ieșim din cutie, să ieșim din acele tipare. Spre exemplu, nu știu, să spun că foarte mult timp ai ezitat să faci un anumit lucru, din diverse motive. Ei uite, acum poți să ai curajul necesar, poți să te împingi așa de la spate și uh, să faci da, acel lucru, să suni acea persoană, să discuți cu acel om, să face acel drum, să iei acea atitudine. Deci e un moment bun pentru așa ceva. Ziua de duminică e puțin ciudată din punctul meu de vedere, pentru că se pot întâmpla multe lucruri sau noi pur și simplu putem avea tot felul de trăiri intense. Nu e neapărat ceva negativ, doar că e un weekend așa în care e bine să stăm ceva mai, mai liniștiți. Da? Mai liniștiți să lăsăm lucrurile să curgă și să fim sinceri noi cu noi. Asta e cel mai important. Pentru că da, undeva spre duminică seara va fi un moment de uh, resetare, va fi un moment de noi începuturi și asta e bine. Da? E bine. Bun, dragilor, deci lucrurile vor începe să se miște ceva mai repede da? după ziua de duminică, indiferent de activitățile pe care vi le programați. Hai să începem cu zodiile, așa că te invit să asculti și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și te invit și la previziunile pentru următoarea săptămână, dacă ești curios să vezi ce urmează, pentru că avem niște evenimente, avem și o lună nouă unde este implicat și Juno, asteroidul căsătoriilor, deci va fi așa o resetare săptămâna viitoare pe relații, relații de orice fel. Zodia Berbec. Dragi Berbeci, pentru voi 
E un weekend așa de somn, de liniște, de pace. Ziua de sâmbătă e liniștită în mare parte, doar că spre seară pot apărea conflicte în relația cu rudele sau spre seară ar fi foarte bine să acorzi o mai mare atenție problemelor de sănătate. Bineînțeles, atenție puțin și pe călătorii scurte și... E un moment așa de conștientizare pentru tine, privind valoarea ta personală, privind viața ta. Chiar duminică, undeva pe la amiază, va fi un moment de iluminare pentru tine. E un moment de eliberare, te conectezi undeva anume. Bineînțeles că Pluto se întoarce în Capricorn, asta înseamnă că mai ai niște chestiuni de rezolvat pe relația cu șefii, pe reputația ta. Statutul tău, carieră, relația cu partenerul, acolo mai trebuie niște lucruri schimbate, dar nu-i problemă că Pluto anul ăsta are grijă. Uite, chiar poți avea niște discuții duminică sau poți să faci un drum, poți să comunici ceva, să afli o informație, să-ți vină o idee prin care să-ți rezolve anumite situații. Mercur intră în gemeni, asta înseamnă că se îmbunătățește pentru tine comunicarea cu rudele, comunicarea cu anturajul, vei avea multe drumuri de făcut și vei simți că totul se deblochează mult mai ușor. Undeva duminică după amiaza, bineînțeles că îți recapeți energia și asta îmi place enorm, enorm de mult, pentru că luna intră în zodia ta, da? Și uh, mai mult decât atât, uh, tot undeva duminică seara, e un moment așa pentru toată lumea de tensiune, așa cum spuneam, pentru tine este vorba despre dragoste, despre bani, despre copii, despre afaceri, despre plăcerile tale și uite, dacă ești un berbec aflat într-o relație, e bine să petreci o seară așa intensă, plăcută, alături de partener, gătiți ceva împreună sau aveți niște activități și poate să iasă și cu pasiune. Dacă relația nu e bună, așteptați-vă la niște critici, la niște conflicte, la tot felul de discuții din acestea. Și fiți puțin atenți pe bani sau pe afaceri pentru că na, e micul benefic, marele benefic, dar nu sunt într-o poziție bună, deci încercați să nu riscați foarte mult în acest weekend. Hai să vedem. Avem regele de spade pentru tine și nouă de cupe. E un moment așa de liniște, de pace. E un moment în care îți faci niște planuri, nu ești foarte comunicativ. Regele de spade îți poate spune despre o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Șapte de spade vine cu un moment de dezamăgire. Acum, dragi berbeci, posibil să aflați și de niște personaje din jurul vostru care nu au intenții chiar atât de pozitive. Și e bine că aflați acum, că vi se arată că e mai bine așa. Ultima carte, 8 de monede, văd aici că ești preocupat și lucrezi la ceva. Poate știu eu, ai de făcut mâncare, curățenie, cumpărături, alții poate chiar aveți de lucru. Dar oricum ar fi, văd că cineva încearcă aici să repare o situație. Cineva încearcă să repare o problemă. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi e un weekend în care în general veți ieși în lume, veți colinda, veți intra în contact cu mulți oameni. La un moment dat, sâmbătă seara, poate să apară un conflict în relația cu un prieten sau cu relația nu știu, cu un grup de oameni din care faci parte. E ceva acolo ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine, ți se spune ceva, se întâmplă ceva. Poate să fie o situație care, uite, să-ți dea așa ca un fel de revelație și îți dai și tu seama cam pe unde te afli, îți dai și tu seama cam ce ar trebui să faci mai departe, ce prietenie ar trebui să închizi, ce plan ar trebui să schimbi. Mai mult decât atât, pentru tine, Uh, e un weekend în care, uite, Pluto se întoarce în Capricorn și pentru tine e favorabil pe acolo și anume, uite, te poate ajuta foarte mult Pluto în Capricorn, uh, mai ales cu, acea, uh, cu acel trigon dintre Mercur din Zodia ta, să te eliberezi de niște convingeri vechi sau chiar să înveți ceva nou, să te deschizi către ceva, dar este vorba despre o eliberare legată de relațiile tale. O eliberare legată de iubire pentru cei mai mulți tauri sau poate să fie vorba chiar și de o afacere. Da? Dacă erau blocaje, vedeți ce informații apar pentru că aveți ocazia să ieșiți bine din poveste. Vă crește stima de sine, vă crește potențialul de a face bani și așa mai departe. Mercur se mută în gemeni, așa. Deci, dragi tauri, o să comunicați în următoarea perioadă foarte mult despre bani, despre valoarea personală și așa mai departe. Mai important decât atât este faptul că Venus, guvernatoarea voastră, fiind în leu, se cam ceartă și cu nodurile lunare, dar și cu Jupiter. Da? 
Jupiter, care e în zodia voastră. Cu alte cuvinte, dragi tauri, fiți puțin atenți în mod special pe conflictele care pot apărea cu persoanele din familie, dar și acele momente în care vă dați voi seama că nu e casa care trebuie, nu arată așa cum trebuie, că mai aveți de schimbat ceva. Alți tauri chiar veți simți foarte intens niște decizii care se iau și sunt chestiuni pe care voi le inițiați, dar vedeți voi, toată situația asta vă ajută foarte, foarte mult să vă simțiți bine, vă ajută foarte mult pe bani, pe copii, pe dragoste, deci dacă e ceva ce nu vă place, poate acum e cazul să acționați. Apar lucruri neprevăzute pentru voi undeva duminică seara, nu sunt negative, este important să vă odihniți, să dați un pas în spate. Să nu exagerați cu absolut nimic și mai important decât atât, poate chiar da, e un moment de eliberări și pentru voi, da? de eliberări. Dintr-o relație care nu mai funcționează, dintr-un loc da, care nu prea vă mai place. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Pisicile au treabă, se joacă cu o cutie de carton. Că mi-a venit o comandă, de asta am pus pauză, că apoi o pierdeam și n-am mașină să merg la ieșirea din oraș da? ca să iau pachetul. Așa că am profitat că a venit curierul. Hai să vedem. Bun, asul de cupe pentru tine, pajul de cupe, multe emoții, dragi tauri, în acest weekend. Este un weekend și cu multă intuiție pentru voi, dar eu văd aici o veste bună care apare. Noi emoții pe care le trăiți, noi persoane pe care le puteți cunoaște. Eremitul, îmi place această combinație. O conexiune văd aici cu zodia fecioară pentru unii dintre voi. E clar un weekend cu liniște, cu pace. E un weekend în care te vei maturiza, vei conștientiza anumite lucruri și cu siguranță vei lua niște decizii foarte înțelepte. Repet, sunt chestiuni care vin din partea ta, nu prea au legătură cu ceilalți. Ultima carte, împărăteasa, foarte frumos. Împărăteasa spune despre energia ta, dar uite, poți avea o legătură și cu o balanță pentru unii. E un moment în care în sfârșit vă simțiți liniștiți, mulțumiți, împliniți. E ceva acolo care vă ajută pe voi enorm, enorm de mult în acest weekend. Poate chiar o femeie v-ar putea ajuta sau o nouă persoană pe care o cunoașteți și care vă poate ghida. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi e un weekend puternic. Da? Mercur, guvernatorul vostru, are treabă. În primul rând, dragi Gemeni, faceți niște schimbări majore pe, pentru voi, în mod special. Aceste schimbări vă sunt favorabile. E ceva ce vă va oferi o mai mare încredere în voi. E ca și cum în sfârșit vă dați seama ce anume vă ținea pe loc. Da? Poate să fie o eliberare, o închidere a unei relații, o conștientizare cum că E cazul să mai renunțați la anumite obiceiuri, la anumite știu eu, activități pe care le aveți. E cazul să mai faceți o schimbare în modul de a aborda viața. De ce nu? Interesant este, dragi gemeni, faptul că Mercur, guvernatorul vostru, intră în sfârșit în zodia voastră, așa că vă recapătați energia. Da, vă recapătați energia. Este un weekend absolut fantastic pentru voi. Și uh, mai interesant decât atât este faptul că undeva duminică vedeți că pot apărea conflicte în relația cu persoanele din jurul vostru. Uh, e ca și cum cineva vă pune acolo o oglindă în față și vrea să vă elibereze și voi nu prea sunteți de acord. Dragi gemeni, indiferent de relația care se închide, indiferent ce se întâmplă în viața voastră în acest weekend, indiferent ce discuții apar cu partenerul, da? Încercați să, să lăsați lucrurile așa. Încercați să nu insistați cu absolut nimic, pentru că este o situație din care veți ieși foarte bine atunci când vine vorba de casă, de familie, atunci când vine vorba despre stabilitatea voastră. Deci poate aflați o informație care inițial nu vă place, poate conștientizați ceva și atunci luați o decizie din un anumit punct de vedere. E o discuție acolo, e ceva ciudat care se petrece. 
Hai să vedem diavolul pentru tine și nouă de spade. Te stresezi aici în legătură cu o situație, ai o teamă în legătură cu ceva anume, alți gemeni poate vă simțiți așa fără energie. Soarele, o conexiune cu Zodia Leu, dar și o bucurie foarte mare pentru sufletul tău în acest weekend. Ceva se clarifică, ceva se liniștește și are legătură fie cu zona studiilor, cu un grup de oameni mai mic, foarte drag sufletului tău sau... Poate avea legătură aici pentru unii gemeni și cu un moment în care spuneți gata, mi-am învățat lecția, am rezolvat problema și merg tot înainte, tot înainte. Dacă ești un geam în singur, vezi ce faci prin cercul tău de prieteni că e posibil să apară cineva pe acolo. Zodia Rac, dragi raci pentru voi. E un weekend intens, frumos. În primul rând e un weekend cu foarte multă înțelepciune. Pot apărea și niște conflicte la un moment dat, dar e un moment foarte bun pentru voi să vă conștientizați viitorul, să vă dați seama încotro ați putea să mergeți, să vă dați seama în ce anume ați putea să vă investiți energia. Puteți avea niște discuții elevate care să vă ajute foarte mult în relația cu un prieten sau poate studiați ceva, analizați o situație. Uh, uite că Pluto se întoarce în Capricorn, se întoarce pe casa a șaptea și așa cum spuneam, el face și un trigon cu domnul Mercur din Taur. Nu durează mult trigonul, câteva minute, că apoi Mercur schimbă zodia, dar cât durează? Uh, e important de menționat că voi pur și simplu veți transforma da, o relație. O prietenie, fie vă împăcați cu cineva, fie închideți o relație de prietenie, puneți punct la ceva anume, vă eliberați dintr-o situație. Chiar un weekend bun să ieșiți cu prietenii, să ieșiți în lume, să vă afirmați, să comunicați cu ceilalți. Indiferent ce se întâmplă, dragi raci, este o situație în care voi aveți o protecție divină specială, în primul rând. De asemenea, Mercur intră în gemeni. Asta înseamnă că ceea ce se întâmplă vă va surprinde destul de mult, pentru că va fi așa o perioadă de liniște după aceste evenimente, în sensul că nu vei mai comunica la fel de mult. Vei comunica foarte mult cu tine, cu subconștientul tău, cu divinitatea, cu toată zona asta. Um. E bine să fii atent începând cu ziua de duminică pe minciuni, da? Chiar fii atent pe partea asta că pot apărea tot felul de chestiuni ciudate. Tot acest weekend, mai ales ziua de duminică, te găsește strălucind, deci te simți bine, ești apreciat. Ideea este că apar și niște conflicte pentru tine care țin de niște prieteni, ca și cum nu te simți bine într-un grup de oameni. Îți dai seama că nu mai ești pe aceeași frecvență cu cineva, îți dai seama că ceva nu e în regulă. Norocul pentru tine vine prin comunicare sau printr-un drum scurt. Atenție la discuțiile în contradictoriu, la conflictele care pot apărea, la ideea aceasta de a te atașa puternic de o persoană, de un lucru, de o situație, pentru că pe aici, bineînțeles, că pot apărea conflicte. Da, pisicile mele sunt cam agitate, nu știu de ce. Deci un weekend bun pentru voi. Un weekend în care vă clarificați niște situații privind relațiile și asta îmi place mie foarte mult. Să chiar privind viitorul unei relații, viitorul unei colaborări. Dacă ești un rac singur, da, sunt șanse să cunoști pe cineva, dar e important foarte mult să socializezi. Regele de monede, lumea, o conexiune cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. E un weekend în care primești o veste bună de la distanță sau în sfârșit se închide ceva, te eliberezi dintr-o situație. Apoi avem 10 de monede, casa și familia sunt importante pentru tine în acest weekend și uh, uh, tot acest weekend vine la pachet cu o ieșire pe care o poți avea într-un grup mai mare de oameni. Da? Ultima carte, patru de monede, deci dragi la ceea ce se întâmplă pur și simplu e ca o dovadă fizică privind o situație și asta pur și simplu vă oferă mai multă încredere în voi, vă ajută să vă stabilizați mai bine. Poate ai o întâlnire undeva, se întâmplă un eveniment aici foarte plăcut pentru sufletul tău. E liniște, e pace. Unii poate aveți legătură cu un prieten. Da? Relația de cuplu uite, poate să meargă la un nivel mult mai bun, mult mai frumos. Sau așa cum am spus, cineva îți poate atrage atenția sau tu poți să atragi atenția unei persoane. 
Zodia Leu, dragi lei, mare confuzie pe voi în acest weekend pentru că se întâmplă tot felul de lucruri. În primul rând, e un weekend puțin aglomerat pentru voi, nu neapărat negativ, aveți multe lucruri de făcut, trăiți intens, se întâmplă chestii. Conflictele pot apărea din partea prietenilor, dar partea bună a lucrurilor este că prin comunicare și pentru tine de data asta se rezolvă foarte multe lucruri. Și uite că ai ocazia în acest weekend să rezolvi niște situații extrem de importante legate de muncă, rutină, sănătate. E o discuție acolo pe care o poți avea, un plan pe care ți-l faci, dar vezi că totul se întâmplă așa într-o fracțiune de secundă și care da, te ajută foarte, foarte mult. Poate să fie vorba despre faptul că o întâlnire cu cineva, de ce nu, te-ar putea ajuta. E ceva legat de bani pentru unii lei, e ceva legat de viitorul vostru, viitorul vostru profesional, financiar, stabilitatea voastră. Fie vă vine o idee, fie reușiți să rezolvați ceva. Mercur intră în gemeni și se mai liniștesc apele pentru voi. Pentru voi chiar e un tranzit foarte bun al lui Mercur acolo în gemeni, vă ajută enorm de mult să comunicați mai bine cu prietenii, să faceți tot felul de drumuri împreună cu grupuri de oameni și pentru alți lei poate chiar vă apucați de învățat ceva, de studia ceva într-un grup anume. Lumea. Dar mai am un element important, da? și anume o quadratură dintre Venus din zodia voastră și Domnul Jupiter. Și e un moment, dragi lei, în care vi se cere să alegeți din nou plăcerea, iubirea. Vom vedea și lei care vor dori foarte mult să se afirme începând cu acest weekend, pentru că în sfârșit vă dați și voi seama că e nevoie să luați voi atitudine și să nu vă mai bazați pe ceilalți. Începând cu... Ziua de duminică deja vă crește intuiția, vă crește energia, discutăm despre un alt nivel da? care uh, are loc în viața voastră și e ceva din care veți ieși foarte bine financiar. Mai ales dacă alegeți să vă prețuiți puțin pe voi, să faceți ceea ce vă place, să alegeți persoana care vă oferă liniște, pace, iubire. Deci e un moment foarte interesant. Acum, avem pajul de monede și cu lumea. Văd aici o teamă cu nouă de monede în legătură cu o persoană mai tânără, în legătură cu ceva ce studiezi. Poate pentru unii este vorba despre faptul că vă era teamă în legătură cu un câștig financiar, în legătură cu o veste legată de planul fizic. Dar lumea vorbește despre un răspuns pozitiv, despre bucurie, relația cu străinătatea. Zece de spade, deci ceva se închide pentru voi, ceva se finalizează, asul de monede și vă apare acea dovadă concretă. Unii lei e ca și cum ați spus, gata, o iau de la zero și merg pe altă cale sau în sfârșit am dovada că ceea ce am făcut funcționează. Chiar un weekend foarte bun pentru voi, în care vi se cere să puneți punct la o situație și să mergeți mai departe. Poate să vă reinventați puțin pentru unii lei, posibil și acest lucru. E ca și cum amânați ceva, să spuneți, lasă dacă nu mă ajuți tu, lasă că merg eu și mă descurc pe cont propriu. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi e un weekend în care, normal, relațiile în continuare sunt importante, tensiunea poate să vină din partea unui șef, din partea unei persoane importante. Partea bună a lucrurilor este că ai foarte multă intuiție în acest weekend privind o relație, privind un partener, privind relația cu ceilalți în general vorbind, uite că Pluto se întoarce în Capricorn și acolo îți spune că mai ai niște chestiuni de rezolvat, mai ales prin acel trigon cu Mercur. Mercur care e guvernatorul tău. Și e un moment acolo în care, uite, poți să pui capăt la o problemă din relația ta. Dacă ești într-o relație de iubire, dacă ești o fecioară singură, vezi ce informații apar, vezi ce faci, pentru că ajutorul chiar îți vine din planul acesta spiritual, ajutorul vine din, din ideea aceasta de a te alege cumva pe tine într-o poveste. Uite, relația cu un copil se poate schimba, se pot întâmpla tot felul de lucruri. Unii poate chiar vă gândiți serios să vă căsătoriți cu partenerul sau deodată spuneți gata, a fost ce a fost, de acum încolo trebuie să fac ceva, trebuie să acționez cumva. Informațiile pot veni de undeva de sus, adică fie niște idei pe care le primiți, care țin de străinătate, fie descărcați direct ideea din um, um, planul uh, spiritual, ceva faceți voi acolo. 
Ei, e o situație din care veți ieși foarte bine și dacă e vorba de a oficializa o relație, tare bine v-ar prinde, dragi fecioare, iar dacă sunteți singuri, bineînțeles, încercați să vedeți unde e problema. Că la voi problema ține de comunicare în momentul de față, da? de comunicare, de planul acesta. Și discutăm despre intrarea lui Mercur în gemeni, Mercur guvernatorul tău. E o poziție bună și nu prea, că la un moment dat face și cuadratură cu aspectul tău pe, pe fecioară, dar până atunci... Discutăm despre o perioadă în care vei face mai multe drumuri către zona instituțiilor publice, vei comunica foarte mult în public, vei lua cuvântul în adunări de oameni, în ședințe, comunici mai mult cu șefii și așa mai departe. Poți să rezolvi niște chestiuni foarte interesante legate de o mașină pentru unii dintre voi și tot acest weekend vedeți că undeva spre duminică seara treaba se aglomerează și aveți mai multe chestiuni de făcut. Nu sunt negative neapărat, doar că apar și niște tensiuni. Și aici v-aș recomanda să fiți atenți în primul rând pe sănătate și vedeți voi, e ca și cum sunt doi îngeri, două persoane, două energii care vor să vă ajute. Și e ca și cum voi nu prea aveți putere, voi nu prea știți ce să spuneți, că e în dreapta, că e în stânga. Dragi fecioare, indiferent ce se întâmplă, aveți punctul norocului în zodia voastră. Deci mai bine de atât, cam nu se poate. Da? Aveți punctul norocului în zodia voastră. Indiferent ce se întâmplă, indiferent ce vi se propune. Fie că apar schimbări în casă, în familie, fie că te gândești să te muți, fie că rezolvi ceva legat de o vânzare, de o proprietate, e norocul tău. E ceva benefic pentru tine, deci tot înainte pentru că acum ai, ai ocazia. Uh. Poți să schimbi multe chestiuni așa în viața ta în acest weekend, dar unii, uitați, puteți să vă programați o vacanță, o ieșire, puteți să rezolvați ceva din acest punct de vedere. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Asul de cupe, regina de cupe, marea preoteasă. Multă, multă intuiție, multă intuiție pe care tare, tare bine ar fi să o ascultați. E un moment în care primiți o veste bună, o veste de pace, de liniște, ceva vă place vouă acolo. Regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești sau o legătură cu o persoană foarte sensibilă și foarte dragă sufletului tău. Patru de spade, e un moment de relaxare, e ca și cum mergi undeva și te relaxezi lângă o apă sau lângă un loc încărcat foarte mult din punct de vedere energetic. E un moment de liniște, de pace, pentru că da, e o perioadă în care, așa cum am spus, ești foarte mult apropiat de planul acesta spiritual și chiar ar fi bine să-ți asculți intuiția, să lași lucrurile să curgă, pentru că poți avea surprize foarte, foarte plăcute. E un weekend de relaxare pentru tine. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi e un weekend așa în care... Um, parcă lucrurile se liniștesc de la sine și pur și simplu nu vă vine să credeți. Vedeți că mai aflați niște secrete, mai întâmplă niște lucruri care poate inițial nu plac, poate apar niște activități pe care nu vi le-ați programat. Uh, Pluto se întoarce în Capricorn. Da, uh, nu e o poziție extrem de favorabilă pentru voi. Asta mă refer pentru balanțele care sunteți născute în ultimele zile. Dar... Uh, în general vorbind, uite, când Pluto acolo intră în, intră în Capricorn, spuneam eu că face și un trigon cu domnul Mercur din Taur și discutăm, dragi balanțe, despre o închidere. Da? Este vorba despre o închidere care ține de niște acte pentru unii sau închideri care țin de o moștenire, vă mutați, e o împărțire de bunuri. E ceva acolo ce se întâmplă și care are legătură și cu banii. E un weekend intens în care aveți multe chestiuni de făcut. Dar indiferent ce se întâmplă, sunteți bine susținuți pe acte, pe justiție, pe străinătate, spiritualitate, zona aceasta de online, da? de internet. Mercur intră în gemeni și se mai liniștesc puțin problemele pentru că îți crește intuiția. Poți să faci tot felul de drumuri pentru a rezolva tot felul de situații birocratice, începând cu ziua de duminică, mă refer câteva săptămâni, că nu o să te duci duminică da, la, nu știu, la o instituție ca să rezolvi ceva. A, îți crește foarte mult susținerea pe studii, pe învățare, fie că înveți niște chestii banale, fie că sunt niște chestiuni importante. Tot acest weekend, undeva pe duminică, te găsești foarte, foarte concentrat pe relațiile tale și asta e important de menționat. 
Doar că, ce să vezi tu, undeva duminică seara avem quadratura, care se simte, bineînțeles, deja și o să se mai simtă, între Venus din Leu și Jupiter din Taur și trage balanțe. E vorba de viitorul unei situații din viața voastră, poate e vorba de viitorul unei relații, poate e vorba de viitorul unui parteneriat. Pe acolo ceva începe să bubuie și e vorba de gelozie și e vorba de discuții intense, de trăiri puternice. Dar e un mic mare scandal să știți acolo. Da? Repet, Pluto întors în Capricorn își spune cuvântul, mai ales când va face și cuadratură la noduri și nodurile vor fi exact pe axa relațiilor pentru voi. Acum nu vă sperați că nu e neapărat ceva negativ, depinde de voi ce faceți sau dacă ați făcut ceva până acum. Pentru că, uitați, deja de duminică seara puteți să simțiți așa niște tensiuni legate de dragoste, legate de bani, cheltuieli, toată zona aceasta, gelozii. Ideea e că măcar sunteți protejați din toată povestea asta, indiferent ce se întâmplă, nu? Măcar sunteți protejați. E un weekend cu senzații tari pentru voi, nu e neapărat negativ, dar important e că vă rezolvați problemele. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. E ca și cum ar fi ultima discuție. Nici nu. Din ce m-am uitat, nu cred că se mai întâlnește foarte curând. De fapt, nu cred că mai prindem noi în viața asta vreun trigon între uh, Pluto da, în Capricorn și Mercur în Taur. Nu cred. Da? Că intră în vărsător de la, nu se mai întoarce puțin, dar nu cred că îl mai prinde pe Mercur prin Taur. O să mai fie, da, o să fie Pluto în vărsător, Mercur în gemeni sau, da, sau în balanță, știu eu, o să fie altceva. Da, hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Nebunul, wow, v-am zis eu că e cu senzații tari weekendul și cavalerul de bâte. Pentru unii poate să fie un weekend cu multă pasiune, cu mult patos. Aveți chef să vă aventurați undeva, aveți chef să vă distrați, aveți chef să faceți lucruri ieșite din comun, dar pe de altă parte e un moment în care unii e posibil să fiți așa împinși fie de o putere din spatele vostru, de o pasiune, de o persoană, de un eveniment, să faceți ceva anume. Apoi avem puterea, wow, dragi balanțe. Aici ori e cu scandal, ori e cu dragoste intensă, fiecare da cum știe situația. Puterea reprezintă și o provocare, dar în acest context se cere să alegi iubirea, pacea, răbdarea. Da? Ceva aici se petrece pe neașteptate și, dragi balanțe, atenție să nu călcați strâmb sau atenție, nu știu ce faceți. Da? Vedeți ce faceți pe acolo că ceva bubuie, trei de monede. Poate este vorba despre un grup de prieteni foarte dragi sufletului tău, vezi să nu te apuce dragostea pe acolo printre prieteni sau na, dacă tu știi că ești singur și vrei vreo aventură, tot înainte, dar mare atenție pentru că pot apărea probleme mari. Tot trei de monede aici poate să însemne și un moment în care, uite, spui gata, am înțeles chestia asta, sunt dispus, vreau să învăț, vreau să ne apucăm de treabă, să acționăm cumva. O nouă persoană pe care o poți cunoaște. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, a, pentru voi e un weekend cu iubire, cu plăcere, cu pasiune, vreți să intrați în contact nu știu, cu copiii voștri, cu persoanele dragi voi, sunteți concentrați pe așa ceva. Ei, uitați că undeva sâmbătă seara apar niște conflicte în relația cu partenerul sau niște conflicte în relația cu un bărbat important din viața voastră. Acolo apar tot felul de situații ciudate. Partea bună a lucrurilor este că aveți o intuiție absolut superbă când vine vorba de relații, de viitorul unei relații, de relațiile cu clienții, relațiile cu oamenii din jurul vostru, la modul general vorbind. Um... Pluto, guvernatorul vostru, se întoarce în Capricorn și vă spune că e cazul să mai faceți acolo puțină curățenie legată de rude, vecini, anturaj, mașini, da? toată zona asta. Interesant e că face, o, face un trigon cu mercur din taur și pentru voi e vorba de relații, repet, e vorba de a transforma radical o relație. Veți avea o discuție în acest weekend, că e sâmbătă, că e duminică, că na, aspectele astea se simt și înainte și după. Veți avea niște discuții privind partenerul de viață, privind situația în care vă aflați, care, uitați că poate să dea o resetare relației sau o poate închide. 
Depinde de fiecare. Puteți să rezolvați niște chestiuni legate de casă, de familie, legate de viața voastră privată, în general vorbind. Și dacă ar fi să lucrați, e un weekend super pentru negociere. Credeți-mă, convingeți pe oricine de absolut orice. E o situație aici din care voi vreți să vă eliberați, dar dacă e vorba de o moștenire, o împărțire de bunuri, o relație, da? sunteți foarte bine susținuți pe bani. Da? Știu, sună ciudat, dar sunteți susținuți pe relația cu băncile, pe o moștenire, pe o împărțire de bunuri, pensie alimentară și așa mai departe, burse. Da? Depinde, v-am spus ce aveți de negociat, ce aveți de studiat. Foarte multă susținere aveți, foarte multă susținere. Mercur intră în gemeni și asta înseamnă că timp de câteva săptămâni vei fi foarte mult preocupat de relația cu prietenii, viitorul tău va fi foarte intens, foarte profund, modul tău de a comunica îi va convinge pe toți și vei spune adevărul așa verde în față, cum se spune, cum îți place ție, da? ori e albă, ori e neagră, asta ne bucură. Dar vezi tu că e o perioadă în care e bine să fii puțin atent da? și pe condus. Poate unii vă gândiți serios să vă schimbați mașina sau să faceți îmbunătățiri, să faceți schimbări. Asta timp de câteva săptămâni, da? nu-i vorba numai de ziua de duminică. Da, relațiile cu ceilalți, în general, conversațiile, dacă vreți, drumurile vor fi mult mai intense, mult mai profunde, o să spuneți din inimă ce spuneți. Ei, dragi scorpioni, avem și o quadratură între Venus din Leu și Jupiter din Taur și da, discutăm despre niște conflicte care apar și care țin de fie de faptul că sunteți voi solicitați, fie e un moment în care spuneți, băi da, sunt prea multe persoane pe aici care nu mă apreciază, ia să mai închid relațiile, ia să văd ce fac. Pe de altă parte, poate să fie un weekend în care sunteți foarte mult solicitați. Pot apărea conflicte în relația cu șefii, în relația cu partenerul de viață, în relația cu părinții, deci pe acolo apar chestiuni. Și da, discutăm și despre gelozie, pentru că unii scorpioni o să spuneți ceva de genul. Da, bun, și dacă nu mai merge povestea, de ce să nu închidem? Uite că mai am un pretendent sau uite că mai sunt câteva miliarde de oameni da, pe planeta asta da, care... Da, să spun așa, sunt prezenți pe aici și cu siguranță unul dintre ei e valabil și pentru mine. Cam așa și voi. Acum, dragi scorpioni, e o situație care v-ar ajuta foarte mult atunci când vine vorba de viitorul vostru. Chiar dacă momentan e ciudat, în viitor sunteți foarte mult ajutați și cu siguranță e și cu bani. Hai să vedem ce faceți voi. E un weekend în care nu e doar discuție, e un weekend în care puneți și în practică ceva anume. Soarele, wow, dragi scorpion, ce faceți aici? Vă îndrăgostiți? O legătură cu Zodia Leu. E un moment în care, uite, poți să cunoști pe cineva sau se poate clarifica o situație legată de o relație de iubire. Văd aici, de asemenea, și o dupamiază petrecută împreună. Apoi avem Regina de Cupe. E clar că tu vei lua atitudine în acest weekend și că vei avea foarte mari emoții, vei trăi intens. Și mai văd aici asul de cupe. Fie cunoști o nouă persoană, fie vrei să te eliberezi. Conștientizezi că vrei să ieși dintr-o situație. Da? Pentru că ai obosit, pur și simplu. Și vrei relaxare, vrei liniște, vrei pace. Pentru unii simt aici energia unei persoane noi. Da? Sau faptul că se poate vindeca, se poate rezolva o relație de prietenie, de iubire, o relație cu rudă în care erau probleme. Pentru alții un bărbat vă poate ajuta în toată situația asta. Fie e șeful vostru, fie e partenerul, dar având aceste aspecte pe leu pe casa a 10, tare mult m-aș gândi că e vorba și de voi. Că deodată așa vi se aprinde lumina în minte și spuneți gata, eu asta vreau și merg și lupt pentru acel ceva. Foarte ok, tot înainte. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi e un weekend în care uh, se întâmplă lucruri. E un weekend ceva mai apăsător. Nu negativ, atenție, nu. Conflictele pot veni în relația cu partenerul sau în relația cu 
un client în relația cu ceilalți. Da, e ceva așa tranzitoriu, undeva sâmbătă seara. Ideea este că pentru tine e un weekend cu foarte mare intuiție, un weekend în care vei reuși să iei niște decizii înțelepte privind o relație, privind o colaborare. Poate vei avea niște chestiuni de făcut pentru casă și familie și asta ți-ar prinde foarte, foarte bine. De asemenea, Pluto se întoarce în Capricorn. Asta înseamnă că trebuie să mai transforme acolo niște chestii. Fie să mai transformă puțin sursa ta principală de venit, fie mai asistăm la schimbări începând cu acest weekend până la anul legate de valoarea ta personală, că acolo trebuie să lucrezi puțin. Adică să nu te subestimezi, dar să nu te supraestimezi, adică să menții cumva un echilibru acolo. Îmi place această relație dintre Pluto și Mercur pentru tine. Da? Pentru că uite, vei avea o discuție, faci un drum, se întâmplă acolo ceva magic pur și simplu pentru tine care uite, te ajută foarte mult pe relația cu ceilalți sau discuția pe care o ai te ajută mult să semnezi un contract, îți aduce clienți, schimbarea pe care tu uite, poate vrei să o faci din punct de vedere profesional te ajută extraordinar de mult deci tot înainte. De asemenea, văd și o îmbunătățire pe starea de sănătate începând cu acest weekend, dar vezi că are legătură cu alimentația. Fie să mănânci sănătos, fie nu știu, te gândești și tu să mergi la un specialist care te poate ghida, că eu nu pot să-ți dau sfaturi pe mâncare, mergi și contactează un specialist pe așa ceva. Dar eu văd aici că ți-ar fi de folos să faci asta. A, bun, Mercur intră în gemeni. Asta înseamnă că pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte bineînțeles că apar și discuții, dar este important de menționat faptul că se îmbunătățește comunicarea cu partenerul, comunicarea cu clienții, vei avea mai multe drumuri de făcut pentru a rezolva tot felul de situații. Încep să te miști mai mult în general vorbind. În a doua parte a zilei de duminică te vei concentra foarte mult pe dragoste, pe copii, pe plăcere, nu știu, ai tu o plăcere să stai să te uiți la un film și asta vei face sau ai o plăcere să faci nu știu ce activitate. Ei, dragi săgetători, avem și conflicte în acest weekend și anume o quadratură dintre Venus din Leu și Jupiter din Taur. Jupiter care e guvernatorul tău și cred că trebuia să încep cu asta, dar n-am putut să mă abțin, trebuia să-ți dau și celelalte informații. Uite, E un moment așa de tensiune legată de muncă, de sănătate. E un moment în care spui, băi, teoria din mintea mea cam nu e aceeași cu practica. E un moment în care spui, bun, fac ceea ce fac, dar trebuie să-mi vină și banul, trebuie să fiu și apreciat că o să crească chestia asta și asta e bine. Pe de altă parte, Poate apărea conflict în relația cu un prieten sau cu o prietenă. E ca și cum cineva vine și îți propune o chestie și spui Auzi, dar nu prea îmi place povestea asta, nu e chiar atât de interesantă, dar ți se impune cumva. Da? E o situație din care, atenție, vei ieși foarte bine din punct de vedere profesional. E o situație care te va propulsa undeva sus, care te va face mai cunoscut, mai cunoscută. Mult mai bine da, vei fi văzut de către ceilalți. Și uite, undeva duminică seara e un moment bun să te vezi cu persoana iubită, să petrești timp alături de copilul tău, să mergi în lume, să cunoști pe cineva. Asul de spade, foarte interesant, da? Asul de spade și pajul de cupe. Noi emoții pe care le ai aici, văd o decizie importantă pe care o vei lua. Și de asemenea avem nouă de bâte, care înseamnă teamă, oboseală, deci poate te simți obosit dintr-un anumit punct de vedere. Pentru alți săgetători este vorba despre faptul că e bine să fiți puțin atenți și pe zona aceasta a sănătății, adică dacă simțiți că nu mai puteți, luați o pauză, da? nu insistați. Puteți să cunoașteți o nouă persoană. Ultima carte, 10 de bâte. E un weekend aglomerat, cum spuneam. Nu aveți voi suficientă energie, de asta spuneam că e bine să fiți puțin atenți pe zona uh, sănătății și să vă mai odihniți puțin. Știu că aveți mult de muncă, știu că sunteți solicitați, chiar dacă nu lucrați, apar chestii de făcut prin casă, vă sună cineva, vă contactează cineva din casă, din familie, din trecut, ceva se întâmplă. Dar, atenție, e important să mențineți un echilibru. Chiar e important acest aspect. Da. Să ia o decizie aici care e puțin dificilă, poate pentru cineva anume, nu neapărat pentru tine, pentru că e un weekend cu foarte mari emoții pentru tine. Ceva se închide. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, pentru voi e un weekend așa drăguț de comunicare, de drumuri. 
Un avertisment aș, aș avea undeva în seara zilei de sâmbătă, puțin atenție pe sănătate și pe drumuri, pe activitățile pe care le aveți de făcut prin jurul casei, nu exagerați, nu vă luați la ceartă. Pentru că, dragi capricorni, urmează o perioadă iarăși interesantă pentru voi, de putere. Uh, weekendul e foarte bun pe comunicare pentru tine, pe studiu, pe analiză, pe relația cu un copil, pe relația cu persoana iubită. Vezi că se pot lua decizii absolut fantastice acolo. Fie sfătuiești copilul privind un loc de muncă, fie uh, găsești niște idei geniale privind o afacere sau privind o pasiune pe care o ai și pe care vrei tu așa să o pui în practică. E un weekend foarte benefic uh, pentru tine, în care ai parte și de surprize și de revelații. E un weekend în care se vor întâmpla foarte, foarte multe lucruri. În primul rând, uh, vreau să discutăm și despre Pluto care se întoarce în zodia ta și care îți dă iar multă putere, multă energie care mai vrea niște schimbări acolo de la tine, mai avei niște lucruri de rezolvat și cu siguranță te va ajuta, de data asta într-un mod benefic, pentru că primul aspect pe care îl face este un trigon cu mercur din taur da? și este o situație care uite, te va vindeca, deci indiferent ce decizie ei legată de o afacere, legată de un copil, de persoana iubită, Spre exemplu, dacă vrei să cunoști pe cineva sau chiar dacă apare cineva în preajma ta undeva în acest weekend, e o persoană foarte bună pentru tine care te va ajuta să-ți vindeci o problemă. Fie e o persoană care îți va da idei cumva sau te va sfătui în legătură cu munca, în legătură cu rutina ta zilnică. Deci foarte multă susținere ai pe așa ceva. Mercurii intră în gemeni și stă aici câteva săptămâni, timp în care vei face tot felul de drumuri spre medic, vei comunica mult mai bine cu persoanele de la locul de muncă, de asemenea va fi un moment în care vei avea tot felul de drumuri de făcut pentru rutina zilnică și poate chiar te apuci să studiezi ceva când vine vorba de muncă, mai faci un curs, mai participi la ceva anume. Bun, undeva spre duminică seara, atenția ta va fi pe casă, pe familie, pe trecut, pe stabilitatea ta și uite că e și o quadratură dintre Venus și Jupiter, deja se simte, da? oricum Venus face și la nodurile lunare, da? a făcut încă să mai simt. Ideea este că e o situație pentru tine ciudată, din care uite, poți să înveți niște chestii. Norocul vine să... Prin ideea, iar e, iar e cu învățatul, n-am ce să-ți fac, da? punctul norocului, uite, e în fecioară pe casa noua. E un conflict acolo, e o luptă de putere, e o situație ciudată care se petrece, e o schimbare în fața căreia tu cam opui rezistență. Și nu că spui tu, gata, am pus aici granița și nu se mai trece, ci mai degrabă e vorba de un blocaj la nivel mental. Adică ai tu niște idei, spui, domnule, o rochie frumoasă arată așa și vine cineva și îți prezintă o rochie care arată diferit. Da? Și spui, da, da, e urâtă și îți spune, da, da, alta nu e, cu asta te îmbraci la petrecere. Și tu spui, a, oleo, da, e urâtă, dar cum să mă îmbrac așa, dar uite ce culoare are, uite că e cu umărul, nu știu cum. E, cam despre asta e vorba, dragi capricorni. Deci e nevoie să vă deschideți da, pe așa ceva. Intuiția vă ajuta mult, spiritualitatea, profesorii, mentorii, persoanele pe care le respectați. Tot acest weekend uite, poate să vină și cu pasiune extremă într-o relație de iubire, dar dacă lucrurile nu funcționează și toți sunt certuri, apar conflicte. Apar conflicte care se pot potoli pe de altă parte. Da? Se pot potoli. Da, hai să vedem, dragi capricorni. Conflicte în relația cu un copil. Da? Pot apărea și niște cheltuieli și mare atenție pe așa ceva. Sunt niște decizii acolo care se iau și care vă nu prea vă plac. 2 de bâte, 3 de spade. Uite, ceva nu-ți place privind zona internetului, privind o așteptare foarte mare, privind o călătorie îndepărtată. 10 de monede. E clar că partea aceasta de casă, de familie, de stabilitate financiară sau grupuri de oameni din care faci parte e foarte puternic aspectată pentru tine. 3 de monede mai avem aici, o conexiune cu un grup mai mic de oameni, dar este și un moment așa în care înveți ceva, studiezi ceva. Na, ce să-ți fac? Poate e cazul să iei lucrurile de la mic la mare. Da? De la mic la mare. Ți se cere să iei totul încet și sigur. E ca și cum, uite, se renovează ceva în casă, se schimbă ceva într-un grup de oameni, în cercul tău de prieteni, ceva îi se petrece. Și nu e neapărat negativ. 
Zodia Vărsător. Hei, dragi vărsători, ce faceți voi? Că e un weekend interesant, da? Pluto pleacă din zodia voastră și asta vă bucură, probabil, pe unii, pe alții nu. Dar vreau să începem așa ușor. Uite, ziua de sâmbătă e bună pentru tine pe comunicarea cu rudele, pe comunicarea cu membrii familiei, pe niște cumpărături pe care le poți face pentru casă. E un moment în care, uite, poți să trăiești momente speciale alături de copilul tău, alături de persoana iubită. Poți să ai niște discuții foarte plăcute sau niște activități, poate aparent banale, dar care pe tine te relaxează și te fac să te simți bine. Apoi, undeva sâmbătă seara, atenție puțin în conflictele care pot apărea în relația cu persoana iubită sau în relația cu un copil. Există o predispoziție spre așa ceva. Sau să apară niște cheltuieli sau să fie ceva ce te scoate din, din zona ta de confort. Vrei să-ți cumperi ceva și partenerul nu e de acord, să spune. Da? Sau copilul vrea să cumpere ceva și tu spui nu, că e o prostie, eu nu cumpăr asta. Ei, ziua de duminică, uite că e ceva mai liniștită. Ziua de duminică, în primul rând, vine cu niște surprize pe care fie tu le faci celorlalți, fie ceilalți ți le fac. Da? E o situație din care îți vin bani, îți vine apreciere, ai parte de bucurie, de liniște. Cum spuneam, Pluto pleacă din zodia ta, se întoarce în Capricorn și acolo mai apasă niște butoane din subconștientul tău și îți mai ies chestii la suprafață. Și de data asta e vorba de casa ta, de familia ta, e vorba de relația cu un copil, fie e vorba de copilul interior, fie e vorba de copilul tău, asta dacă ai copii, fie este vorba despre plăcerea da, pe care tu o ai într-un loc. E ca și cum tot te muți așa din, din, dintr-o casă în alta, dar nicăieri nu-i bine, nicăieri nu-i ok. Și acum, uite, ai ocazia să închizi, ai ocazia să conștientizezi ce anume ar trebui să faci. Se închide ceva, se rezolvă ceva legat de casă, familie, trecut, moșteniri, deci toată zona asta se poate rezolva, doar că e un moment profund, intens pentru tine, e un moment așa de curățare, aș spune eu, da, chiar e un moment de curățare și norocul vine printr-un copil, prin persoana iubită, norocul vine prin creativitatea ta. Uite, Mercur se mută în gemeni și de acolo se deschide o perioadă în care vei comunica mult mai mult cu persoana iubită, cu un copil, vei face drumuri către plăcerea ta da? sau pentru a te simți bine, pentru a te elibera. Și stă acolo Mercur câteva săptămâni, deci te ajută mult și poziția aceasta lui Mercur este extrem de favorabilă pentru tine. Deci, tot înainte. Iar dacă ești un vărsător singur, începe așa să ieși ușor, ușor din casă că se rezolvă situația. Și tot felul de drumuri pe care le poți face împreună cu un copil sau cu persoana iubită. Uh, undeva în a doua parte a zilei de duminică e un moment așa în care uh, îți vin persoane în vizită sau mergi tu undeva anume, ai de învățat ceva, ai de studiat, ai de făcut niște drumuri. Aparent lucrurile sunt bune, liniștite, doar că, dragi vărsători, apar și conflicte în relația cu membrii familiei, apar și conflicte legate de viitorul unei relații. Ce faceți? Vă mutați împreună, vă despărțiți? care îi povestea pe acolo, conflictele pot ține și de bani pentru unii vărsători. Pot fi gelozii, discuții în contradictoriu, posesivitate, că e vorba de atașamente posesive și fiind și Saturn pe acolo prin pești cu o karmă de ignoranță, ne-am scos. Acum, e vorba să, să nu ignorați așa și plăcerile voastre și valoarea voastră personală. Asta ar fi foarte bine de făcut. Da? Cineva vă arată o altă față. Da? O altă față. Norocul chiar ține pe o eliberare. Deci norocul vine din zona eliberărilor, din zona actelor, moștenirilor, din zona băncilor, din ideea aceasta de a elimina. Deci dacă e ceva de închis, tot înainte. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Marea preoteasă pentru tine, 10 de monede, multe secrete de familie. Văd aici o persoană care e puțin dezamăgită privind o casă, o familie, privind o așteptare. Cineva poate așteaptă să te revadă sau cineva tot așteaptă un răspuns. Poate e vorba de tine sau de cineva anume. Poate să fie o așteptare legată de un drum lung și șapte de spade vorbește despre o dezamăgire, despre ceva ce nu-ți convine. Șapte de monede și e ca și cum stai și spui bun, păi da, parcă am mai fost pus în situația asta. Hai să analizez puțin trecutul, să văd ce am greșit, că undeva... Ceva nu-i bine. Și e clar că e vorba și de mine, că altfel nu eram în poveste. 
Sunteți puși, v-am spus, într-o situație în care ați mai fost puși și de data asta chiar ar fi bine să reacționați într-un mod diferit. Să încercați să găsiți soluții pentru a vindeca situația asta, pentru că eu văd aici totuși această stare de așteptare. Zodia Pești. Dragi peștișori, pentru voi e un weekend foarte interesant, sunteți în centrul atenției, cum v-am mai explicat. E un moment foarte bun pentru voi pe intuiție, pe drumuri, pe comunicarea cu ceilalți, pe comunicarea cu rudele și chiar pe niște drumuri scurte pe care vă gândiți voi să le faceți. Undeva sâmbătă seara, atenție că apar conflicte în relația cu un bărbat, din familie, din casă sau acesta poate avea o problemă de sănătate. Dar dacă ești bărbat, părerea mea e să nu faci niciun exces la ziua de sâmbătă, că nu e ok. Mai ales acum că e Saturn în zodia ta și lui nu-i plac chestiile astea, vrea maturitate. E doar câțiva ani, după aia poți să revii la normal sau nu. Uh. Duminică, uite, ai parte de tot felul de surprize, de epifanie, adică de conștientizări. E un moment așa în care te urci undeva sus ca și energie, te simți foarte bine, foarte liniștit. Mercur se întoarce în Capricorn și uite, gata, nu mai apasă butoanele alea de prin subconștient, te lasă în pace, dar se întoarce acolo în Capricorn și îți, îți spune faptul că e cazul să mai faci, să mai faci niște schimbări privind prietenii tăi privind rudele, privind grupurile de oameni din care faci parte. Da? Uite, poți să ai o discuție care să te pună foarte mult pe gânduri. Poate să fie vorba despre o rupere pentru unii pești, despre o conștientizare care fie doare, fie e liniștită, dar e ceva ce e cu foarte mare noroc pentru tine pe casă, familie, pe stabilitatea ta. Deci, E o situație care îți oferă mai multă stabilitate, că poate erau personaje pe acolo prin jurul tău care tot te scurgeau așa de energie tot ce, da, și poate nu era cazul. Fie înveți tu cum să gestionezi o situație, fie pur și simplu printr-o discuție se rezolvă o problemă. Poate să fie ceva legat de viitorul unei relații, poate e vorba de o relație personală, poate e vorba de o relație cu un prieten. Da? Dacă e vorba de dragoste, orice, dar nu mai pe la muncă să nu te apuce dragoste, da? cel puțin până prin octombrie. Acum tu faci cum vrei, da? nu, nu spune nimeni nimic. Tu faci cum consider că îți asumi. Uh, Mercur uh, intră și el în gemeni, nu e o poziție favorabilă pentru tine neapărat, dar partea bună a lucrurilor este că timp de câteva săptămâni se îmbunătățește foarte mult comunicarea cu rudele, cu familia, vei avea drumuri de făcut pentru a rezolva tot felul de situații legate de casă, legate de uh, un teren. Da? Se mai rezolvă niște chestiuni pe acolo, îți vin persoane în vizită, mergi tu în vizită și uite că undeva duminică seara poți să primești niște bani, o reducere sau dacă vrei să-ți comanzi ceva, vezi că ai toate șansele din lume să găsești o reducere extraordinar de bună. Acum, tot duminică cumva seara, vezi că îți vine o idee foarte bună privind un prieten sau privind viitorul tău, privind un grup de oameni. E ceva acolo ce apare pentru tine. Și bineînțeles că simți și tu cuadratura respectivă dintre Venus din Leu și Jupiter din Taur. Pentru tine e vorba de fie un conflict care apare cu niște colegi la muncă. Știu că e weekend, dar ți-am mai spus, cuadratura asta se simte deja și se va simți și... După ziua de duminică, deși luni o să o simțim, nu doar atunci, e o situație așa ciudată, fie apar discuții în contradictoriu cu rudele, fie e un moment acolo pentru tine în care îți dai seama că nu-ți place ceea ce faci. Sau, atenție că pot apărea discuții legate de șef, sunt chestiuni care se decid și ție nu-ți plac și nu e ok. Ei uite, norocul pentru tine vine printr-o colaborare, printr-un client, norocul vine printr-o relație, printr-un parteneriat, norocul vine din partea celorlalți. Pare că e o discuție acolo, că una e teoria, alta e practica, ceva nu se pupă, ceva nu e ok. Pentru alții să spun că aveți o activitate de făcut împreună cu cineva și vă apucă dragostea și flirtați pe acolo și e totul intens, interesant, frumos, dar pentru alți pești, cum spuneam, pot apărea și conflicte. Chiar legate de dragoste, de ce nu? Gelozii. 8 de spade, 10 de spade. Dragi pești, sunteți puși pe curățenie în acest weekend și chiar e un weekend bun pentru așa ceva. 
niște discuții pe care le aveți privind o relație de cuplu, privind un contract, o discuție cu un prieten pentru alții, patru de bâte, o petrecere la care mergeți sau un eveniment important care are loc. Și când spun petrecere, nu spun că toată lumea se duce la nuntă și la botez, ci poate să fie o întâlnire pur și simplu cu niște prieteni sau ieși cu cineva la o plimbare, trăiești un moment frumos alături de familie, da? ceva de genul acesta. Ultimele cărți. Faetonul și Cavalerul de Bâte, o conexiune cu Zodia Rac, dar văd aici un drum pe care îl faci foarte rapid. E ca și cum cineva îți spune, uite, hai la un suc și tu imediat, pac, ai și plecat. Da, e un weekend cu predispoziții spre așa ceva și văd aici multă pasiune la un drum, văd aici ceva interesant. Vezi că se întâmplă ceva simbolic pentru tine în acest weekend, simbolic pentru anul 2023. Poate o dragoste care apare, poate... O vizită neașteptată pentru unii pești, posibil și acest lucru. E ceva ce vă bucură, oricum ar fi, dar, repet, comunicarea e cheia, dragi pești. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc un weekend cât mai plăcut. E un weekend intens în care se întâmplă multe, multe lucruri, dar nu sunt energii neapărat negative. Sunt așa că o gură de aer proaspăt pentru că discutăm despre închideri, despre transformări, despre a renunța la anumite chestiuni toxice, v-am spus. Deci avem echilibrul și diavolul, e vorba de a găsi soluții, e vorba de eliberări. Acum, depinde de fiecare, repet, e ca o ultimă discuție, e ca un ultimatum, ca o decizie care se ia asupra căreia nu prea se mai intervine. Da? Pentru că, repet, din ce am văzut eu, nu cred că Pluto se mai întâlnește cu Mercur, Pluto fiind în Capricorn da? și, uh, și Mercur în Taur. Se vor mai întâlni ei da? printr-un trigon, printr-o conjuncție, printr-un sextil, quadratură și ce mai e, dar în alte zodi și în alte chestii. Da? Deci nu știu dacă mai atindem prin viața asta aceste aspecte drăguțe. Vă îmbrățișesc cu drag și vă doresc un weekend cât mai plăcut.